はようございます。あ、ボンジュールでござるじゃなかった。<笑><笑>あの、ボンジュールでござる。<笑>おさ、おさ、おさ。さとるりです。はい、ライブです。あやめてよ。<笑>メガネが混じったアピールしてるね。<笑>メガネ大丈夫ですか？え反対じゃない。<笑>クライブの画像を見てクライブの人たち。生徒会長だ。あそうだね。メガネかけてましたもんね。そうそうそう。同じだから。カラの弁慶です。頭丸めてこい。ちゃんとね。ちゃんとテロップつけるから。<笑>あテロップつけるの。<笑>クライブのテロップもちゃんとつけてもらえないと、なんでクライブかっていうのがわからない。もう完全に僕は金髪にしたら。クライブちょっとああ分かりますわかりますよやめてくださいそんなねお世辞はなくて自分で言ってて結構無理やなと思ってる<笑>というわけで皆さん高校生ですねいよいよ高校だったんだこれ<笑>分かんない着魔学園って高校じゃないの中学校なのえどうなんですか、ね、あでも高校だろうねじゃあ、はい、実際にちょっとやってみましょうそうそうっすねはい、はい、面白い敵とかがいっぱい出てくるんで、はい、今までと違って、はい、ちょっと宮坊に、うん、とりあえず、はい、ここ行きますか一番最初のそうねちょっとクリアしちゃったんですけどここだけ、はい、見ましょう見ましょう軽く手出しちゃったんですけどはい大丈夫ですよちなみに僕はもう,うノーマルはコンプしたいやさすがですねお昨日眠いっすもんサトルリーディサトルリーニャンいるサトルリーニャンよろしくお願いしますサトルニャンもそれちょっと育ててる最中のあれじゃないの<笑>絶対そうまで出るよ<笑>そうそうそう私も育ててるこれが今回のあれね配布のキャラクターのソーマっていう感じで、はいはいはい、この子を、ね、入れないとね、はい、あのー、あそうそうそうサブミッションがクリアできない大体ねソーマを入れてクリアみたいなそうそうそうそう多いんで基本的にこの子を育てていくのがいいはい、はい、このチャグマッシュにダメージを与えるっていうのがよくわからんまだ分かってないんであっちょっと誰どういうことなんですかね自分分かんないですねチャグマッシュチャグマッシュ出てくるのだっけみたいな出てくるのがもう、うん、まあ,あそんな感じでちょっと気になるながらはいじゃあちょっと相馬43をお供につけながら進めていきましょう進めていきましょう通学路はいパンがねみんなこうパンを加えて行くんでしょうねああなんかそういうなんかストーリーあったあったあったあったあったあったあったあったあったそうだ敵をもちょっと見てもう倒してたサトルリーニャンリーゼントしてるリーゼントの星たぬきとかリーなんかねスケバンみたいなねスケバンスケルトみたいなやつがいて<笑>結構この茶熊学園ならではの敵が出てくるんだよ、ね、面白いね、うん、かわいいかっこいい拡大しようよかわいいこれあそっかそっか拡大しよう<笑>来た来た来た弁慶が弁慶弁慶がお輝いた弁慶の頭がいる<笑>プニコンとプニコンとかぶってこんなにアップにすることあんまないからちょっと面白いんじゃ、うん、周りが全然見えない<笑>ちょっと不安になってる次誰が来るかおい来いよみたいな威厳あるね<笑>手,手袋なのわけわかんないから、ね、<笑>この威厳あるとこ手袋してるけどね<笑>おほらほら<笑>いやなんか番長みたいな感じでしたワンパンでワンパンで KO みたいなちょっとねあのこれかわいいかわいいこれいいね生徒なようで生徒だよすげえ柄の悪い先生かもしれないでも生後7日っすよ<笑>確かにスケバンスケルトスケバンスケルトなんかマシンが打ってくるんだよねおうおうおうびっくりした学校で何やってんの<笑>結構ね危険な学校なのかもしれない<笑>絶対危険だよだってすごいもうおかっぱみたいなってるからあそれでいいそうあれねなんかコメント出てるやつが食らうとねピオルピオル気絶するほら暗いな暗いなあーん<笑>あーん何見てんだよ食らうと気絶するから気をつけた方が結構ねどうし今までとは違うタイプのね手が違いますねいや面白いさあ行きますボスなんかすごい<笑>家あるねその歩きですよ家あるですよ家あるかっこいい小倉さんがもうヤンキー星たぬきえこういうの湘南にいそうだもんねあ完全に偏見これ<笑>湘南の人に失礼です<笑>い,い,いいじゃないですかおっ歌も大層だよほらもう逃げてますもんほらおいおいおいおいバンバンいやこんなに手を挙げるとは最低だなおいいや成功なのかなんで<笑>そういうの分かってないおおっおおっていうねパンチでこうあのいいねパンチでこうなんかよくない拳で買ってみたいな<笑>手袋だけ飛び道具なのは使わずにね手袋はちょっと<笑>かわいいですけどなるほどという感じでどんどん面白いです次のステージっていうのは 2, 2の方行ってみよううんうんうんあもう2の方行きますか、うん、はいでも入学して入学してまあみんなが部活ガイダンスガイダンス履修ガイダンス嫌だね嫌な言葉だ思い出すよ<笑><笑>あっだよそれ履修しなきゃそうだよそうそうそうちゃんと覚えてる単位だしでいいんじゃないかなあなしそのなしができるのか、うんうん、そうですねオッケー行きましょう行きましょう
って挑戦するわ作り込みもいいねってあそうそう損を入れないとねいけないんだうんまあいいまあいいまあいいか、はい、<笑>自分でやってみてもいい自分でやります<笑>じゃあまた弁慶だ先のセイバーも手に入るからね昨日が仲間でやってたからしょっぱなボスなんだ。日直。運動部兵士。面白い。金髪で。なんかね、敵がかっこいいんだよね、今回。いろんな意味。かっこいいね。お、わらわだ。傘持ってる傘。ここね、ちゃんとね、宝箱を開けていかないと。あ、これ、宝箱。傘持った、やりな傘なんだ。あとね、なんかこの兵士系で初めて双剣のやつも出てきたよね、なんか。うんうんうんうん、でね、これたまに数とか落ちるよ、ここ、ステージ。あ、星二の武器だけど。うんうんうんうん、傘とかなんかモップの二刀流とかそうそうそうなんかモップみたいなのにしてきたほらおおスキルを使っていきます、ね、なんか体育館っぽい光が当たってる<笑>そうだねこれすっごいガイダンスっすね、うん、<笑>どういうガイダンス先生誰よ<笑><笑>じゃあ金のリーゼンの音高校って履修とかあったの俺なんかなかった気がする高校はなんか俺はなかったよあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあああ<笑>ちょっとケンちゃんが言うとあ、ね、あ生徒会長だから真似してるだけだ<笑>普段はこんなんじゃないかな<笑>よしかわいい,い,いですね<笑>ちょっと弁慶さんが悪を退治する、うん、なんか弁慶ちょっと性に合ってませんこれ<笑>楽園っぽいよ、ね、そうねなんか乗り込んできた、うん、教師なんだこれえあれなんだっけあこれがソーマとかソーマをとかねあのソーマの剣なんだっけ鮭のセイバーだあ鮭のセイバーそうそうあれをね育てるために必要なねなんで鮭なんだなんで鮭なんだなんでなんだろうねうん,うんこれが分かんなくてさ<笑>やっぱ鮭ってことはカムイ先生なんだそうカムイ先生だらけで声優がカムイの岸尾大輔さん、うん、そうなの岸尾大輔さんで、うん、あ同じなんで実は関連性があって返信とかしないかなとかね若干思ってるああ<笑><笑>だけどさ鮭ってあのそのままの鮭だとやっぱ鮭って分かりにくいよね鮭のセーバー見て思ったけどあ何の鮭か分かんないサーモングレイサーモンサーモンのやつは分かってるあれ切り身だからねそう切り身だから,だから、ね、<笑>だけど鮭のセーバーはあれ言われなきゃ鮭って分かんない気づいてない気づいてないおっ<笑>おいとか<笑>でも,も鮭のセーバーは嬉しいよねあの今まで創建の強い武器を持ってなかった人は初めて星4、ね、の出なかったからね、うん、危険なね武器を持っているねなんだっけなんていうんだっけこれあのグランドセービーに使うやつそうそうそうそうそう野球部だよこうやってあのあ,あ,あ名,名前がわかんないあのー、砂鳴らすやつそうそうそうそうそうグランドセービー名前わかんないあっ黒板消しねこれあ剣はちゃんとあれだ死ない死しない黒板消しがこれ細かいのこだわってるす,、ね、すごいっすね細かいのちょっとこういうのたたぶんですよねえあこれマジでミミックが初めて出てくる初めてこれ結構作りしなミミックそうそうパッと倒さないとね怖いよねミミックミミックびっくりしたミミックって今わかんない,かんない<笑>ミミックはあれじゃない総称的にミミック<笑>そうだねお一食いおいし一食いまこうんパンドラ<笑>そっちの方がやばいやつ<笑>おあーあー<笑>女の子手をホン女の子手を<笑>でもあのー、拳だからねそうそうそうしょうがない愛の拳これは弁慶先生の一般一般来た一般なんか突然<笑>普通の普通の普通のやつ<笑>あ一般来てる<笑>なんだこんなの紛れ込んでるの学園には突然の近所<笑>不法侵入じゃないですかこれ突然のあまたいつものあれなんとかアクアじゃないなんか制服着たりしてないそのアクアはそんなことないのかいや着ないですねそれ直近みたいなこいつだこいつだって海パンだけしか<笑>ダメなやつですね<笑>これあれでしょう休日のお父さんでしょう<笑>こ,こ,ここで泳ごうとしてそうそう<笑>ここで<笑>学校にさ散歩に来るおじさんってなかった、はい、いるいるいるいるいいのか知らんけど来たしでかだれヤンキー座りしね<笑><笑>よっしゃいいわさで使いたいよなあいつかっこいいよ今のヤンキーみたいなやつ使ってみたいですよねあっ、うん、また待ち構えてトンボトンボそうトンボ,トンボだそうトンボトンボ,トンボっていうあトンボっていうのそれそうそうトンボトンボ初めて知ったよほら
砂鳴らすやつって言ってた運動部しか使わない<笑>そうそうそうこれ普通にしかも都会だと最近さグラウンドがさなんていうのゴム,ゴムみたいなやつねだから使わないよねあこいつ最高っぽいなこうやって鉄拳制裁じゃないさ芝だったんだ芝すごくない川沿いだったからね、うん、土手だったのだから1回だけグラウンドにしようと思って砂引いたんだけど1年後に、ね、草また帰ってきてね<笑>無理って芝に戻っちゃった無理ってそうっていう思い出話みんなも高校の思い出話よへえグラウンドなかったからな<笑>ああ自分もグラウンドなかったです、ね、近くのねなんか公共公園みたいなところでた、ね、なんだっけ体育の授業してて<笑>、うん、なるほどねなんか近くに大学があってその大学のグラウンドを借りてやってましたああ、ね、体育の授業の時だけへえー、リッチだね神戸学長かな一言あっおっちょっと、ね、一言聞きたいっすねちょっと神戸先生のあやばいやばいやばい誰やすかしいわまあこれは普通になしフレンドもねなんか増えてきたよね、うん、このチャグマキャラそうそうチャグマキャラまだ引いてないよ、うん、ちょっと今日誰か引いてもう1体しか持ってないっすあとであもう引いちょ,ちょっとイベントやる前に母ちゃんから引くなんて、うん<笑>いやガチャ引きたくなっちゃうじゃないですかやっぱり、まあまあね、キャラ使いたいなすぐってで,で俺到達特定の箇所に到達そうそうそう迷路みたいになってるこれちょっと3分以内にそう,そう急いで急いでよしあもう完全に地図見ればそっちダメだって分かってたそうそうそうあでもここはここって敵の全滅作家だあこれ敵の全滅もあるのちゃんとあるはずうわ頑張れ頑張れちゃんと取り,取り残しないようにあ大丈夫だ宝箱創建創建役会でちょっと宝箱など創建結構ねズビズビズビ切ってくるからね後半中でなんかダメージ受けるよなんか舐めてると今のところ1しか受けてないけど敵のレベルが上がってくると、うん、そう怖いで,すでも最初は簡単にできてるよねそうそうやっぱり初心者の人でもそう今から始めても、うん、着満学園からスタートできるから、うんうん、それはいいよね,、うん、いいねそうも手,手に入るし、うん創建使って楽しいしな。創建やっぱりね楽しい。楽しいですよね。久しぶりにねソーマを。そう創建本当面白いんだよね。もう創建最近メインにしてます。雫を持ってるからっていうのもあるんだけど。ああいいな。創建は面白いよスピーディーで。うんうんうん。カウンターっていう要素がもう本当自分はいいなって思って、うんうんうんうん。結構難しいんだけどね。難しいですけどね。難しいなかなか発動しないよ。よしよし。よし。よし。ああ。ああ。痛い痛い痛い。そうだ見。だから。ミヤボーニー。職業の使い方教える動画もやんないとそれがあ,あ教えてほしいです使い方ちょまだペイペイなんで、うん、俺はでもいかないといつもいつまでペイペイなんで、ね、<笑>いやもう結構もうランクいってるよ<笑>いやランクまだ100ですよケンちゃん学院に入学させないといけないから、うん、もう入学し,し,してるけどねもうね1年生の時はしてこの前長いやつでもまだそうそう次ガイダンスしか終わってないですよそうそうそう<笑>実践のね授業もああみやぼ一個もクリアできてないホントだ一個クリアじゃないと取ってもいないし喋りながら<笑><笑>いやすいませんすいませんでした、はいはいはい、よしこういう感じでねううじで、まあ、こんな感じで結構面白い鉄キャラなので、はい、初心者の人にも結構、はいね、向いているステージが多いのでぜひぜひやっていただければということなんですけど、はい、なんかね実はなんかね学園ならではで学園七不思議っていうのはね七不思議そう隠されてるらしいへえこれのノーマルじゃなくて一回ノーマルをクリアしてハードで七不思議をなんか、ね、難しいらしいんだけどね、うん、クリアするとなんかいろんなアイテムをもらえたりするみたいなね七不思議なんか男女に転がってるんですかそうそうそうそうそうなんかあれじゃないな階段がいつもは八段なのに夜に行くとなぜか九段あるみたいな怖いなそ,うそういうなのかなと思ってる<笑>面白い怖い話やそういう謎もなんか仕込まれてるみたいなあじゃあもうちゃちゃとノーマルクリアしよう、うん、そうですね<笑>そうそうそうあとちゃちゃっとやってしまってくださいよはいやりますよ答えを知りたいって人はねファミツアップでも実は攻略をねはいああその攻略もはいあなに七不思議そうそうそうそう。分かったじゃあちょっと頑張ってえさっき竹中さん調べてたよあ本当。マジで<笑>あじゃあ,あ寝ないでね攻略してたから今日そうそうそうもうすんごい眠そうとか言ってたそ,うそんな感じでなんかそういうのをねやっぱ自分で答えた人は別に見なくていいんですけど、はい、もしここも早く謎を知りたいっていう人はファミツアップの方を見ていただければという感じでおうまくまとめたよやったーというわけでじゃあガチャやってほら27たまったよいや1個1個1個これこれ多分出ますよほんとこれ多分出ますよ,ますよ,ますよえ今狙いは狙い誰が欲しいの今ザック持ってるでしょいいなザックザック持ってますザックなんで一番欲しいのギター持ってんじゃんもうかっこいいビルフリート番長かうんうんうんミラ
あの自然特区いないですよね、うん、ああ持ってないそうね虚無とか大事だからね自然特区そうねだからフラもかわいいなかわいいでもソフィーもかわいいな今回やってまあいいやキャラの話は次しよういきまーす<笑>おーしこう頼むでいけーここ大事ここ大事うっうっうっうっうっうっうっあああんまりあちょっとミルクの制服っぽい気もしなくもなくもないよ、うん、なんか悪そうじゃん、うん、あっちの方<笑>リーゼントとかしてそうで団体してるし敵の方やどこの学生なんだろう、ね、<笑>いやトムボーイの眷属<笑>まあまあまあいいそう、ね、まあまあ、まあ、見なかったほうがいしよういや大丈夫だよ嫌な夢だったな<笑><笑>というわけで、えー、今回の動画は、まあ、ただ喋っていいやるっていうのがでしたねそうねちゃんと攻略もするつもりが今後あるんで、はい、これからそういうのもね期待してみてくださいはい、はい、ということで、ま、たはい締めの挨拶を、はい、なんだっけボンジュールはこんにちはでしょうんさようならはな,なんていうのえさようならはちょっとわかんないですねなんかわかんな,いなんかフランス語フランス語フランス語頼むあメルシーバイバーイメルシーっぽいんだよメルシーありがとうっぽいけどね<笑>ファミツアップ YouTube チャンネル登録はお済みでしょうかまだしてない人はこの辺ここら辺ここら辺,ここら辺とりあえず今ここ,ここら辺っぽいはいあるのででもね場所も変わるからはいそうだからちょっと今んとこここら辺適時そうスマホも多分違うはずはいなので,で、ねはい、僕らも頑張ってこれから「シノネコプロジェクト」の攻略を頑張って情報をお届けしていきたいと思いますので、はいはい、ぜひともぜひともチャンネル登録していただければと思いますはいこんな営業トークやよろしくお願いしますバイバーイ,バイ,バーイまた見てねー。<笑>